Hello. Good evening. Hello. Good evening. How are you today? Good. Good. Did you have a good weekend? Yes. Okay. Um, Are you? you? Uh, yes, I had a good weekend. Thank you for asking. Um, I try to stay at home. <laughs> okay. Uh, did you work on the platform? Did you exercise on the platform? Yes. Did you finish section three? Uh, no yet. No yet. Uh, which exercise or which section are you in? Section two, because sometimes I don't have so many time to do the exercise, but maybe this Friday I will do some exercise and I will end the rest on the weekend. Oh, that is good. That's good. Um, are you working? Um, right now, no, but I have classes in the university and oh, okay. this weekend I have uh, some exams and I have to study it a lot. Okay, I understand. So good luck in your exams. <laughs> and Thank you. I, I hope you complete the exercise on Friday. It's okay. And the rest of you, how are you doing with the platform? Hello, maestra. Hello. Ok, espero que los demás igual vayan bien. Uh, ahora terminamos la sección 3, solo haciendo un pequeño repaso del orden de los adjetivos, lo que estuvimos viendo el jueves pasado y esperaría que completen en esta semana la sección 3. Acuérdense que al final de la sección 3 el, exa el examen, el midterm exam, también lo tienen que tener completo, el midterm exam. Tienen que tener una nota mínima de 8 hasta donde lleguen antes de que comiencen a pedir la, que reenvíen la documentación. Es importante que tengan completa la plataforma y el examen a por lo menos estar al día, ¿verdad? Uh, tendrían que estar ya terminando los ejercicios de la sección 3. Igual si presentan algún problema, déjenos saber para ver cómo podemos ayudarles. Lo importante es que tengan la plataforma completa. Y um, acuérdense que pueden hacer el examen las veces que sea necesaria. Si um, pueden repetir los ejercicios hasta alcanzar una nota satisfactoria. Ok. Uh, eh, tengo una pregunta eh, con ¿sí? respecto a, le, a la evaluación que se hace al finalizar las tres como secciones. Este, ¿Esa es la nota que se toma o son las notas que se van tomando como en, las, en los ejercicios que vamos haciendo como tipo por lectura o algo así? Sí, okay. es una suma de todo. Oh, okay. Ajá, sí, eh, es una suma de todo. Ahí van todos los ejercicios. En la última nota, la final, no es la del examen, el último, sino que es una suma de todo lo que usted ha venido haciendo en la plataforma, desde la sección 1 hasta la 5. Uh -huh. Ahí okay. van incluidos el, los, los dos exámenes y todos los ejercicios que van después de cada sección. Lo único que no le suma puntos es lo que está después de los videos, que dice Discussion Forum. Si se fijan, después que ustedes ven un video y van ahí donde es, pueden comentar en el Discussion Forum, no dice calificable. Es porque eso es solo como un ejercicio extra que usted puede hacer. Pero los que dicen calificable, sí, son obligatorios. Ok, thank you. Ok, any other question? Other question? 
No questions? No questions. Okay, um, so let's continue. Uh, just to make a short review about the adjectives, uh, we studied the last class. Uh, what do you think of this? Um, okay, let's try to do this exercise. Uh, remember, you have to write one job for each adjective. For example, uh, we have the adjective exciting. Mm, and we have a flight attendant. You have to write one job for each adjective and write a sentence. For example, I think, you can say, I think a flight attendant has an exciting job. Or you can write, a flight attendant's job is exciting. As in the examples that we were studying on uh, the last class, remember? The placement of adjectives. And remember that we have two different ways to express using adjectives. The first one is using the verb be. It means um, is, are, and then the adjective at the end. For example, a doctor's job is stressful. And we have the possessive here, that's possessive. In this case, we don't use possessive, we use has or have, it depends. A doctor has a stressful job. We are not using possessive, we are not using the verb be, we are using the verb has in this case, it could be have depending on the subject. And then the adjective and finally the noun. Okay, two different ways to express. We were also creating sentences, but in this case, you will do it with the adjective provided. Let's practice, let's repeat. Can you repeat? Exciting. 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 Easy. 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 Dangerous. 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 Boring. 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 Difficult. 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 Relaxing. 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 One more time. Exciting. 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 Easy. 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 Dangerous. 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 Boring. 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 Difficult. 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 Relaxing. 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 Okay, now let us think and write sentences and then we will share them. Remember that you have to use the adjective and think of a profession, an occupation, and you have to say a sentence, share the sentence. For example, here we have exciting flight attendant. A flight attendant has an exciting job. It can be another one. You can, uh, for example, I think that a police officer has an exciting job. So I can write, a police officer has an exciting job. Or a police officer's job is exciting. Two different ways. You can write only one way, okay? Using easy, dangerous, boring, difficult, and relaxing. You can write sentences in your notebook and then we're going to share them. Okay? Okay.
Finish. Finish. Okay, finished? Yes. Okay, a volunteer, what do you have with EC? I think a, a chef has an easy job. Nice, nice statement, very good. Another volunteer with EC? Another volunteer? Yep. I think that firefighter a job is dangerous. Okay, interesting. I think a firefighter's job is dangerous. Excellent statement. Another volunteer? Now with boring, boring. With boring. Boring, any volunteer? What do you have with boring? Any idea of a boring? Aburrido. Yes, aburrido. Okay, me. I I think that business businessman job is boring. Okay, businessman job is boring. Excellent. Um, now with difficult. Difficult. Volunteer with difficult. Um, a difficult job. Okay. Um, doctor jobs is difficult. Ah, okay, doctor's job is difficult. Excellent. Now relaxing. A musician has a relaxing job. Excellent example, excellent. A musician has a relaxing job. Nice work. Okay, so uh, then we have a reading exercise here. Uh, maybe we can practice pronunciation here. We have some um, occupations here, as you can see in the pictures. We have, for example, a dog groomer. A dog groomer. Mm. Okay. Then we have a wedding planner. 
video game designer and baker. Okay, um, let's listen the audio and then you can check a pronunciation here. Miss. Yeah, Miss. Oh. We can listen. Okay, thank you so much for telling me. I'm going to set up the audio option. Mendez's friends walk on four. Page 55. Can you listen now? Yes. Okay. Yep. Exercise 12. Reading. Just yes. profiles. Lots of Marco Mendez's friends walk on four legs. He makes these furry friends beautiful. Marco is a professional dog groomer. He likes his job a lot because it's never boring. Each dog has a different personality. What's his favorite kind of dog? He's not telling. Lila Martin goes to nice restaurants, eats cake, listens to bands, and gets paid for it. Lila is a wedding planner. She chooses the place, the food, and the music for people's weddings. It's stressful because everything needs to be perfect. Hal Garner has his dream job. He plays video games all day long. Hal is a game designer for a large video game company. He makes new games and tests them. It's always exciting and he almost always wins. Junko Watanabe has a sweet life. She makes bread, cookies, and cakes in her neighborhood bakery. Junko really likes her job. Her salary isn't great, but the customers love her cakes and cookies, so she's happy. Okay. Did you find any um, difficult word? No? Okay. Well, that's at the end of the section number three, you have a reading exercise in which you have to read and answer questions about the reading. After that, remember that you have the midterm exam. Okay. Uh, la sección tres termina así con la lectura, luego tienen que hacer el ejercicio, contestar uh, las preguntas de acuerdo a la lectura que tienen ahí en la plataforma. Es bastante sencillo el vocabulario, creo que no da problemas. Igual cualquier pregunta escriba en el grupo y si no, escribanme a mí directamente si hay algún ejercicio que les esté dando problema. Pero con esto sí terminamos la sección 3 y empezamos la sección 4. Tienen que estar el día con los ejercicios, es importante. Y si hay algún tema que les esté dando problemas o que necesiten practicar más, También me lo pueden hacer saber para que hagamos un repaso y hagamos más ejercicios. Okay, um, well, section number four starts with the food pyramid. In that section, uh, well, the first thing that we have to do is to practice some vocabulary about food. This is, um, Kind of similar. 
is smaller. You can see complete. As you can see here, we have the food pyramid here and we have uh, vocabulary. So we're going to practice this vocabulary. Unit nine, do we need any eggs? Page 58, exercise one, word power, foods. Part A, food guidelines. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat a little fat and oils. Listen and practice. Fruit. So you can repeat that for me. Yes, excellent. Fruit. Apples. 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 Blueberries. 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 Lemons. Lemon. Lemon. Lemons. Oranges. 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 Bananas. 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 Kiwis. 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 Vegetables. 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 Lettuce. Lettuce. Carrots. 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 Broccoli. 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 Tomatoes. 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 Potatoes. 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 Onions. 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 Grains. 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 Rice. 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 Pasta. 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 Crackers. 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 Noodles. Noodles. Bread. Brown. Bread. Bread. Cereal. 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 Dairy. 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 Mm -hmm. This section, dairy. Cheese. 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 Milk. 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 Yogurt. 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 Fats and oils. Fats and, Fats and oil. 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 Butter. 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 Cream. 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 Oil. 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 Meat and other proteins. Meat and the other proteins. Chicken. 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 Fish. 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 Eggs. Eggs. Beef. Beef. Nuts. Nuts. Beans. Okay. Uh, any of these words, or it's all clear for you? I think it's all clear, right? It's not complicated. The vocabulary. Yes, I have a question. What yes. is the difference between noodles and pasta? Uh, well, it's not different, so uh, you can say noodles or pasta, and well, the word pasta is like more, um, los noodles, digamos que es más bien pastas largas, mm -hmm. okay. como fideos, eh, los otros, ¿cómo se llaman? Linguines, creo. Ah, son pastas largas, noodles. Mm -hmm. Okay. 
son más you. bien fideos, noodles, son fideos. Pero la oh. palabra pasta eh, ya es, es más amplio, ya pueden ser pasta, se refiere a espagueti, las pastas con coditos, las conchitas, todo lo que conocemos. Sí, sí. Uh -huh, es más okay. genérico. Más. Thank you. Ok, y noodles es solo es, es los largos espaguetes. Ok, about this, con este vocabulario lo pueden practicar expresando lo que les gusta, lo que no les gusta, y para que practiquen más pueden incluir a otras personas. Se aconseja después que ustedes ven el video en la plataforma que puedan escribir oraciones en lo que es el discussion forum. Pueden escribir oraciones utilizando el vocabulario que ya vieron ahí. Por ejemplo, pueden poner uh, I, es mayúsculo, I like, I like pasta, I, I don't, I don't like fish, I don't like fish. Y pueden practicar con otros no miembros de las otras personas. Uh, por ejemplo, my sister, my sister doesn't, you can say my sister doesn't like chicken, for example. Um, my sister doesn't, el doesn't es esta comida. Um, but she loves, she loves, um, but, but she loves vegetables. That, just an example, I like pasta, I don't like fish. My sister doesn't like chicken, but she loves vegetables. So you can practice the vocabulary, practice uh, writing, You can do it in your notebook in the discussion forum just to keep on practicing, okay? Do you have any questions so far? No questions. Okay, good. Well, then it's the grammar part. In the grammar section, we are going to be talking about some, any, uh, count and non-count noun. So let's watch the video and then I'm going to explain a little bit more about this. Learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. 
Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Teacher, no se te escucha. Thank you. <laughs> Gracias. Y sí, ¿por qué no me contestan? <laughs> okay, thank you. Uh, well, what did you understand from the video? ¿Qué más o menos entendieron del tema? Okay, no está muy claro el tema. No. 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 Okay. Este digamos que va a ser un poquito más, well, um, no complicado, sino que bueno, es uh, básicamente se les explica que hay dos tipos de nombres en inglés. Y todo lo que nos rodea son nombres. Personas, cosas, animales, básicamente todo es un noun, todo es un noun, todo lo que nos rodea. Um, computadora, ventilador, pizarra, puerta, computador, so, todos, noun. Solo hay nombres contables e incontables. 
Uh, los incontables pueden ser líquido. No podemos contar líquido. Eh, les voy a hacer una presentación. Eh, bueno, está por acá. Ok, aquí tenemos cosas. Los nombres. Ok, can you count these things? Vamos a ver, ¿podemos contar estas cosas? Yes or no. Flower? Can we count yeah. flower? Yes. Yeah. Ok, yeah. sand? No. 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 Arena, no. Sand, no. Ok, Reno? Uh, yep. Yes. Boat? Yes. Yes. Water? Nope. No. No. Grape? No. Yep. Yeah. yeah. Sugar? Yeah. No. Depende. No. Ajá. Por ahí dieron la clave. Depende. Ajá. Porque algunos dijeron sí y otros dijeron no. Ok, vamos a ver lo de la sure. <ríe> ok. Aquí tienen respuestas. Sí podemos contar flowers. Arena, no. Renos, yes. Boats, yes. Water, no. Grapes, yes. And sugars, no. Ok. Do they make sensible plurals? Hmm. Esta es otra clave. Si hacen plural, si se cuentan. En el caso, uh, vamos a ver uh, con lo del azúcar. Alguien dijo por ahí depende. ¿De qué depende? De que si me estoy refiriendo a, o al contenido, por ejemplo, una bolsa de azúcar es contable. Mm -hmm. Ajá. La palabra en sí, azúcar, es incontable porque no la puedo hacer plural en inglés. No puedo decir sugars. Uh -huh. Pero, ok, puedo pesarla, medirla. El contenido lo puedo hacer plural. Por ejemplo, uh, puedo decir ahí. I need some sugar. Necesito un poco de azúcar. I need some sugar. Pero la palabra esta no estoy utilizando nada que, que me diga que la estoy contando. Ni la puedo hacer plural. Jamás voy a poder decir sugars. No. La palabra azúcar es incontable. Si sí la puedo... Eh, medir o contar por contenido. Le puedo decir, necesito dos libras de azúcar. I need two, dos libras, pounds of sugar. Pero igual estoy contando las libras, pounds. I need two pounds of sugar. La palabra sugar es incontable. ¿Puedo contar las libras? Sí. La azúcar, no. Vamos a ver la palabra, el noun, el nombre dinero. Money. ¿Contable o incontable? Contable. Mm -hmm. Ok. La palabra money... El noun money, dinero. Dinero significa dinero. Esa no la puedo contar. Uh -huh. No la puedo contar. Money no se cuenta. Porque ella no tiene plural. Esta palabra no tiene plural en inglés. No hace plural. Jamás voy a poder decir money. ¿Qué es lo que puedo contar? Puedo contar los dólares, los centavos. Las coras, eso sí lo puedo contar. Pero la palabra money es incontable. ¿Cómo puedo decir? Uh, ahora, les explicaban también del son y el any. Para que tengan una idea, el son se utiliza en oraciones afirmativas, positivas. ¿Ok? 
puedo decir I, yo tengo, I have, Dios mío, I have, tengo un poco de dinero, I have some money. En negativo voy a usar la palabra any, no tengo nada de dinero. Y es cierto, I don't, no me salió el bono. ¿Dónde está el esposo? I don't have any money. No tengo nada de dinero. ¿Ok? Some y any. Recuerden que en some, oración afirmativa. Afirmo, tengo un poco de dinero. I have some money. En negativa, utilizaré any. I don't have any money. Esos son quantifiers. Ok. Ahora, volviendo a lo del dinero, sí puedo contar que aquí estoy, um, la palabra en sí dinero no la puedo contar porque no tiene plural. No, no la puedo hacer plural. Puedo decir que tengo dos dólares. I have two dollars. Puedo contar los dólares y puedo hacerlo plural. Y okay, la palabra dólares, sí. Puedo decir que solo tengo uno. I have one dólar. Okay, la palabra dólar sí tiene plural. Aquí está singular, dólar. Aquí está plural, los estoy contando. Tengo dos dólares. Ok. Pero la palabra en sí, dinero, ese noun es incontable. Lo mismo que sugar. Eh, los líquidos, como el agua, igual es incontable. La palabra water no tiene plural, no dice waters. Puedo contar los litros, puedo contar los vasos de agua, los litros de agua, pero la palabra water no tiene plural. Entonces es, es incontable. Ok. So, de, esa era la primera parte del video, nombres contables, incontables, y de eso se trata la sección 4. Entonces vamos a hacer un ejercicio más para a, ampliar. Vamos ampliando. Eh, quantifiers, las cantidades, son y any. Ok. Como les decía, en el video se les menciona que el SOM y el ENI se utilizan eh, en oración afirmativa. Lo puede usar con plurales y con incontables, pero si se fijan, son oraciones afirmativas. I have some cookies. Estoy diciendo, estoy afirmando que tengo algunas galletas. Y es un nombre plural. Ahora la tengo utilizándola con un incontable. Water. I need some water. Pero en ambos casos las, las, las oraciones son afirmativas. Entonces voy a usar some independientemente del son, yo lo puedo usar con nombres contables y con incontables en oración afirmativa. ¿Ok? Cuando estoy afirmando que tengo un poco de o necesito un poco de. ¿Ok? Pero en negativa vamos a usar el any. Any lo puede usar igual con, con contables y con incontables, pero solo en oración negativa. Okay. I don't have any cookies. I don't need any water. Ambas son negativas. Ahora, en pregunta, aquí hay algo. Aquí en este material, en pregunta, solo estamos utilizando el any. Pero se puede usar el son. En pregunta puede usar ambos. Depende de lo que usted quiera que la persona entienda, el mensaje que usted quiera transmitir. Eh, ¿Cómo funciona? Ok, en este material solo está en y en pregunta. Pero si usted recuerda el video, vamos a ver lo, el material del video. Es precisamente lo que 
Pues, pues que no te la put pyramid. Okay. Do we need any eggs? Uh, do we need any bread? Okay, estamos usando igual any en ambas. Y luego practicamos una conversación. Esta era. Vamos a escucharla. Page 59, exercise 2, conversation. How about some sandwiches? Listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay, and let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Okay. Si se fijan, el, 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 aquí estamos. How about some sandwiches? Estoy usando el some en una pregunta. How about some sandwiches? Y también tengo el any. Do we have any letters? En pregunta, puedo usar some y puedo usar any. Puedo usar ambos. Pero ahorita en el ejercicio, para no confundirnos, solo estamos usando any. Y luego le voy a explicar más o menos cuándo utilizar son y cuándo utilizar any en preguntas. Ahorita para no llenar la cabeza de mucho y confundir, solo vamos a usar any en preguntas. No vamos a usar son. Y mañana les explico cuándo sí y cuándo no. Lo más normal es así como está acá. Okay. ¿Tienen preguntas hasta acá? Mm, yes, no. but... ¿Sí? ¿Pueden, pueden hacer eh, las preguntas? Ok. Eh, sí tengo una pregunta, pero solo eh, la pronunciación de lechuga. Ah, letters. Uh, letters. Ajá, yes, letters. Okay. Como okay. con R, letters. Us... Okay. Gracias. Solo okay. eso. Solo nada más. That's nice. <laughs> Another question? ¿Alguna otra pregunta o seguimos? ¿Está todo bien? Okay. Nos quedamos así. Oraciones afirmativas podemos usar son en ambos casos, ya sea contable o incontable. Negativas, vamos a usar any y en preguntas también any. Ok, vamos a ver la primera. Creo que voy a mover esto, lo voy a hacer más pequeño para que vean. Los... Ah, no, lo voy a bajar. Ok, uh, first one, I don't need, como vemos el don't, Usamos el any. I don't need any money because I'm going to bring my lunch to school. Okay, la número dos, ¿cómo quedaría? He doesn't have any. Any pens. Ajá, esa es negativa, entonces usamos any. He doesn't have any pens, but I have some. 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 Ajá, estoy diciendo, pero yo tengo algunos. But I have some. Okay, good. Number three, our teacher didn't give us any. 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 Uh huh. Didn't. The, our teacher didn't give us any homework yesterday. Now, number four, I'm tired. Do we have so, any time? Any time. Any okay. time to take a nap? Mm -hmm. Yeah. Okay, el sum puede ser ambos en la pregunta. Mañana les explico de qué depende. Um, aquí nos quedamos en. Mm, 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 mm. Number five. Do they have any? Any? Uh -huh. Do they have any library cards? No, they don't have any. 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 Very good. Number six. Paul wants to buy 
Some. Some new some, shoes. Some. Some new shoes. Excellent. Paul wants to buy some new shoes. Now, excuse me, I need some, some information some. about a flight to Boston. Excellent. Number eight. I don't have any paper, but maybe some. Excellent. I don't have any paper, but Mary has some. Excellent. Number nine. Mr. Smith has some questions that he wants to ask, to ask you. Okay, Mr. Smith has some question that he wants to ask you. Very nice. Now, number 10. They have, they have some, some apples. 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 Some apples. They, they don't, don't have, have any, any bananas. Banana. Excellent. They have some apples, but they don't have any bananas. Number 11. I'm sorry, sorry. Have, but we don't have, have any, more any more tickets. Excellent. I'm sorry, but we don't have any more tickets. Good job. Number 12. Thomas, Thomas read some um, interesting, interesting books last, last, last month. Okay, some interesting books last month. Excellent. That word is difficult, right? Interesting. 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 Uh -huh. Interesting. 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 Okay, sounds better. Interesting. Now, number 13. I bought some milk. Some, and some milk. Some milk. And some Excellent. Excellent. I bought some milk and some sugar at the supermarket. Now, number 14, do you have any bags for the bus? No, I don't have any. Okay. I Excellent. have a question. I have a yes. question. Can I say, do you have some kinds for the bus? Yes. Mm -hmm. Yeah. Okay. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Es básicamente el any se utiliza en preguntas. Estoy hablando específicamente en el caso de las preguntas. Si se preguntan, ok, ¿cuándo son y cuándo any? Porque las dos son posibles, las dos son correctas. El son lo utilizo más cuando yo espero una respuesta afirmativa. Por ejemplo, en este caso... Yo utilizaría son porque le estoy preguntando si tiene monedas para el bus. Es porque yo estoy en una angustia, yo no tengo. Entonces yo esperaría que me diga, sí, tengo algunas. Entonces, do you have some coins for the bus? Pero el any es como si no sé de veras qué esperar que me diga. No sé si esperar que me diga yes or no. Pero básicamente es cuando yo espero una respuesta favorable, se usa some. Si no tengo ni idea de qué me va a contestar, uso any. Mm -hmm. Okay. Okay, good. Uh, and finally, 15. I knew some white homework. Okay, very good. Some pronunciation with. With, with. Excellent. I need some help with my homework. I need, I need some, some help, help with, with my, my, homework. my homework. Excellent job. Okay. Ahora, ¿cómo se sienten? Ya sí está más claro que solo con el video. Yes. Yes. Okay, perfect. Les voy a enviar lo que acabamos de practicar por si ustedes lo quieren transcribir en su cuaderno. Sé que algunos tienen tiempito, algunos otros están trabajando aún, pero es un buen ejercicio escribirlo y así se van me, me, eh, adquiriendo la estructura y es una forma más de practicar. ¿okay? Y mañana vamos a seguir con el tema. Pues me alegra que ya lo entendieron, ya les quedó más claro. 
Y para eso son precisamente estas clases. Por eso es importante porque a veces, bueno, ahorita les puse el video y me dijeron que no les quedó claro. Ya con la explicación, con un poco más de ejercicio, me alegra que sí lo hicieron bien, me alegra que les quedó más claro. Y esa es la importancia de las videoclases. Entonces, les voy a mandar la hojita para que puedan practicar en casa y mañana seguimos con el tema para reforzarlo, ampliándolo y practicando un poco más. ¿Ok? Ok. Ok. okay. okay. Um, So uh, we're going to stop here. Thank you and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Take care. Bye-bye. Take care. Good morning. Good night. Good morning. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.